ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామానికి శుభాది వందనలు కలనుగాక ఈ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ కూడా యేసుక్రీస్తు నామంలో వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను బాగున్నారు గదు మంచిది ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఈ యొక్క సమయం ముందు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని కొద్ది క్షణాలు మనము ధ్యానం చేద్దాం ఇది నేను ఒక ప్రత్యేకమైన అంశం కొరకు నేను దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని తెలియచేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఆ ప్రత్యేకమైన అంశము ఏమనగా బిడ్డల యొక్క భవిష్యత్తు కొరకు కొన్ని అమూల్యమైన మాటలు తెలియచేయాలని ఆశపడుతున్నాను ఈ దినంలో చాలామంది బిడ్డల యొక్క భవిష్యత్తు కొరకు ఎన్నో ఆలోచనలు కలిగి తలంపులు కలిగి జీవిస్తూ ఉన్న తల్లిదండ్రులను మనం ఎంతోమందిని చూస్తూ ఉన్నాం అయితే బిడ్డల యొక్క భవిష్యత్తు బహు ఆశ్చర్యకరంగా ఉండాలి అంటే ప్రభు సన్నిధిలో కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలి ప్రియ దేవుని బిడ్డారా బైబిల్ గ్రంథంలో క్రీస్తు శకం అరవై మూడవ సంవత్సరంనప్పుడు జరిగిన ఒక సంఘటన మీకు తెలియచేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఈ సంఘటన మనము చూస్తుండేటప్పుడు లేదా చదువుతుండేటప్పుడు ఒక గొప్ప నూతనమైన విషయాన్ని మనము తెలుసుకోగలుగుతాం ఆ క్రీస్తు శకము అరవై మూడవ సంవత్సరపు కాలంలో జరిగిన ఒక వాస్తక వాస్తవమైన గాథను మనము తెలుసుకోబోతున్నాం ఏంటి ఆ వాస్తవమైన విషయము లేకపోతే ఆ యొక్క విషయం అనేది మనము గ్రహించగలిగితే దేవుని సన్నిధిలో మనం కూడా మన బిడ్డలను ఆ రీతిగా పెంచగలిగితే అనేకమైన దైవ ఆశీర్వాదాలు పొందుకునేటకు మనము వారిని సిద్ధపరిచే వారిగా మనము ఒక మంచి తల్లిదండ్రులుగా వారిని సంరక్షించే పోషకులుగా సంరక్షించే తల్లిదండ్రులుగా మనము ఉండగలుగుతామని ఈ యొక్క వాక్యపు భాగపు యొక్క ప్రారంభపు ముందే తెలియచేస్తున్నాను ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే ప్రియ దేవుని బిడ్డారా క్రీస్తు శకం సుమారుగా అరవై మూడవ సంవత్సరంలో జరిగిన ఒక సంఘటన ఏంటంటే అపోస్తుల కార్యాలు పన్నెండవ అధ్యాయాన్ని మనం చూడగలిగితే ఆ దినంలో హేరోదు రాజు అనబడిన ఒక రాజు ఆ ప్రాంతాన్ని ఏలుతున్న దినాలవి ఆ ఏలుతున్న దినాల్లో ఆయన చాలామందిని హింసిస్తూ పట్టుకొని వారిని బాధ పెట్టుటకు బలాత్కారంగా చంపుటకు ఆయన ఆలోచన పడుతున్న సమయమందు చూస్తున్నట్లయితే ఆ పన్నెండవ అధ్యాయపు మొదటి మాటలు మనం చూస్తున్నట్లయితే చూస్తున్నట్లయితే ప్రియ దేవుని బిడ్డారా బైబుల్ గ్రంథంలో మనం ఒకసారి అందరము తెరచి అపోస్తుల కార్యములు పన్నెండవ అధ్యాయాన్ని మనము చూడగలిగితే అక్కడ కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి దాదాపుగా ఆ కాలంలో రాజైన హేరోదు సంగపు వారిలో కొందరిని బాధ పెట్టుటకు బలత్కారంగా వారిని పట్టుకొని చంపుటకు ఆయన ఇష్టపడుతున్న సమయమందు యాకోబును కట్కంతో చంపి అలాగనే మరొక యేసుక్రీస్తు శిష్యుడైనటువంటి పేతుర్ను కూడా ఆయన చంపడానికి ఇష్టపడుతున్న సమయమందు జరుగుతున్న ఒక సంఘటన మనం తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం అయితే ఆ దినమున పస్కా పండుగ కనుక పేతుర్ని ఆ విందు అయిపోయిన తర్వాత ప్రజల సమక్షంలో ఆయనని బాధ పెట్టాలని పేతుర్ని పట్టుకుని చెరసలు బంధించిన దృశ్యాన్ని మనము ఆ యొక్క వచనాల్లో మనం చూడగలుగుతూ ఉన్నాం అపోస్తుల కార్యాలు పన్నెండవ అధ్యాయము ఆ పన్నెండవ అధ్యాయంలో మనం చూడగలిగితే పేతుర్ని చెరసాల్లో బంధించినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం చెరసాల్లో బంధించి ఇక పేతురు తప్పించుకోటకు వీలు లేకుండగా ఆ చెరసాల చుట్టూ కూడా ఎంతోమంది సైనికులను పెట్టినట్లుగా బైబిల్ గ్రంథం తెలియజేస్తుంది ఇంచుమించుగా పద్నాలుగు మందిని పెట్టినట్లుగా బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది అయితే ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఇక్కడ చూసినట్లయితే పేతూరుని చెరసల్లో బంధించినప్పుడు పేతూరు కొరకు తన సంఘ బిడ్డలు ఎంతగానో అత్యాశక్తితో పేతుర్ని విడిపించమని పేతుర్ని రక్షించమని దేవుని ప్రార్థించేటప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నాం కన్నీరు కారుస్తూ రోధిస్తూ 
మమ్మల్ని నడిపించేవాడు మా దైవజనుడు మమ్మల్ని దేవుని యొక్క వాక్యము చేత మమ్మల్ని బలపరుస్తూ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మమ్మల్ని ఒక క్రమమైన మార్గము నడిపిస్తున్న దైవజనుడు ఇదేమో నా శ్రమకు గురయ్యాడని చెప్పి సంఘం అంతా కూడి ఆయన కొరకు ప్రార్థించడం మనము చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ప్రియ దేవుని బిడ్డారా అదే సమయం అందు దేవుడు వారి ప్రార్థనను ఆలకించి పేతుర్ని రక్షించలా రక్షించటకు పేతుర్ని ఏ విధంగా అయితే చరసాల నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చాడో ఆ విధాన్ని మనం చూస్తున్నట్లయితే దేవదత్తును పంపించి పేతూరుతో మాట్లాడి పేతూరుతో దేవదత్త ఏ విషయాలు అయితే చెప్పిందో వాటన్నిటినీ కూడా పేతురు చేసి వస్త్రాలు ధరించుకొని ఏదైతే దేవదత్త చెప్పిందో ఆ మాట ప్రకారం పేతురు విని ఆయన చరసాల నుంచి తప్పించుకున్నట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం ఈ విషయాన్ని చెప్తూ చెప్తుండేటప్పుడు ఒక విషయాన్ని మనకు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి పేతురు తప్పించబడటకు మూల కారణం సంఘపు యొక్క ప్రార్థన అయితే పేతురు ఆ చరసాల నుంచి తప్పించబడినప్పుడు ఆయన తిరిగి తమ యొక్క విశ్వాసులను లేదా సంఘబిడలను కలుసుకున్నటకు ఆయన తిరిగి వస్తుండేటప్పుడు ఒక జరిగిన సంఘటన మనం చూడబోతూ ఉన్నాం బైబిల్ గ్రంథంలో చూస్తున్నట్లయితే ప్రియ దేవుని బిడ్డారా పన్నెండవ అధ్యాయము పన్నెండవ వాక్య భాగం నుంచి మరికొన్ని వచనాలు మనం చదవగలిగితే చూడండి నేను చదువుతున్నాను బైబిల్ గ్రంథాన్ని ఇట్లు ఆలోచించుకొనిచు అతడు మార్కు అను మారు పేరు గల యోహాను తల్లి అయిన మరియ ఇంటికి వచ్చాను అక్కడ అనేకులు కూడి ప్రార్థన చేయిచుండేది అతడు తలవాకిట తలుపు తట్టుచుండగా రోదే అను ఒక చిన్నది ఆలకించుటకు వచ్చాను ఆమె పేతురు స్వరమును గుర్తుపట్టి సంతోషము చేత తలుపు తీయక లోపలికి పరిగెత్తుపోయి పేతురు తలుపు దగ్గర నిలిచున్నాడని తెలిపాను అందుకు వారు నీవు పిచ్చిదాని అనేది అయితే తాను చెప్పినదే నిజమని ఆమె దృఢంగా చెప్పినప్పుడు వారు అతనిని దోత అనేది పేతురు ఇంకను తట్టుచున్నందున వారు తలుపు తీసి అతనిని చూసి విభ్రాంతి నొంది ప్రియ దేవుని బిడ్డారా సంఘమంతా ప్రార్థించేటప్పుడు సంఘమంతా ఆ యొక్క దైవజనుడి కొరకు దేవుని సన్నిధిలో కన్నీరు కార్చినప్పుడు దైవజనుడు తప్పించబడి మారు పేరు కలిగిన ఒక మార్కు అను మారు పేరు కలిగిన యోహాను తల్లి అయిన మరియ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆ ఇంట్లో అనేకులు ప్రార్థన చేయడం పేతురు చూస్తున్నాడు ఈ ప్రార్థన సమయంలో ప్రియ దేవుని పిల్లారా అక్కడ ఒక విషయాన్ని మనం గమనించినట్లయితే రోదే అనబడిన ఒక చిన్న దాన్ని మనము అక్కడ చూడగలుగుతున్నాం మన బిడ్డలు ఇదినమున భవిష్యత్తులో ఒక చక్కని ఆశీర్వదకరమైన విశ్వాసం కలిగిన బిడ్డల వలె జీవించాలి అంటే అక్కడ రోదే అనబడిన చిన్నది అనబడిన ఆ బిడ్డ నుంచి లేదా ఆ వ్యక్తి నుంచి ఈ సమయం అందు మనం ఒక ప్రాముఖ్యమైన రెండు విషయాలు నేర్చుకోవలసిన వారమై ఉన్నాం ఈ అపోస్తుల కార్యంలో పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఆ చిన్నది చేసిన పనిని బట్టి ఈ దినమున మన బిడ్డలను కూడా అదే రీతిలో మనం పెంచుకోగలిగితే మన బిడ్డలు కూడా భవిష్యత్తులో దేవుని అందు విశ్వాసం కలిగి స్థిర మనసు కలిగి బుద్ధిమంతులు కలిగి దైవ ఆశీర్వాదాలను పొందుకునే వారిగా మన బిడ్డలు ఉండగలుగుతారు ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే ఈ రోజే అనబడిన ఆ చిన్న బిడ్డను మనము జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే ఆ చిన్న బిడ్డ చేసిన కార్యాన్ని బట్టి ఆమె జీవితంలో నుంచి ఒక ప్రాముఖ్యమైన రెండు విషయాలను మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ఈ సమయంలో ఎందుకు ఈ విషయాన్ని నేను తెలియజేస్తున్నానంటే అంచె దినములలో క్రైస్తవ బిడ్డలు అంచె దినములలో క్రీస్తులు నమ్ముకున్న బిడ్డలు ఏ రీతిగా జీవిస్తున్నారో మనం చూస్తూ ఉన్నాం మన కుటుంబాలలో మన సంఘాలలో 
మన చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో మన క్రైస్తవ కుటుంబీకుల యొక్క బిడ్డలను మన పరిస్థితిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఈ వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు నేను బహుగా ఆలోచన చేసేటప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు రోదు అనబడిన చిన్నదాని నుంచి గొప్ప విషయం ఒకటి దాగి ఉన్నది ఏంటి అని ఆలోచన చేస్తే ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఈ పేతూరు కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్న సమయం ఏంటో తెలుసా ఆ సమయము రాత్రి సమయము ఆ రాత్రి సమయమందు ప్రార్థన చేయుటకు రోదే వచ్చిందంటే దానికి కారణం తమ తల్లిదండ్రులు ఆ ప్రార్థనకు ఆమెను తీసుకుని వచ్చారు మొదటిగా తమ తల్లిదండ్రులు ఆ రాత్రి వేళపు ప్రార్థనకు ఈ చిన్న బిడ్డను తీసుకురాకపోతే ఈ రోదే ప్రార్థనకి వచ్చేది కాదు ఇక్కడ మనం చూడగలిగితే ప్రార్థన చేస్తున్నారంట ఆ ఇంట్లో ప్రార్థన చేస్తుండేటప్పుడు తమ యొక్క దైవజనుడు వచ్చి తలుపు తట్టుతుండేటప్పుడు తన స్వరాన్ని గుర్తుపట్టి మా దైవజనుడు వచ్చేసాడే మా సేవకుడు వచ్చేసాడే అని చాలా సంతోషంతో ఆనందంతో కేకలు వేసుకుంటూ నేరుగా ప్రార్థన చేస్తున్న వారి దగ్గరికి పోయి మన దైవజనుడు పేతూరు వచ్చేసాడన్న విషయాన్ని చెప్తుండేటప్పుడు ఆ ప్రార్థనకు కూడి వచ్చిన చాలామంది ఆ ప్రార్థనకు వచ్చిన చాలామంది పెద్దలు నువ్వు పిచ్చిదానివని ఆమెను చిన్న చూపు చూస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది అయితే ఈ రోజు నుంచి మనం నేర్చుకోవలసిన రెండు విషయాలు అని చెప్పాను కదండి ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మొదటి విషయం ఏంటో తెలుసా ఆ చిన్న బిడ్డను ప్రార్థన సన్నిధికి తీసుకుని వచ్చిన మొదటి పని తల్లిదండ్రులుగా ఉన్న మనము బిడ్డల్ని కంటున్న మనము బిడ్డల్ని వారి భవిష్యత్తు బాగోవాలని ఆలోచన చేస్తున్న మనము మొట్టమొదటిసారిగా మనం నేర్చుకోవాల్సిన మొదటి పాఠము మొదటి విషయము ఈ రోజు నుంచి మనం నేర్చుకుంటున్న మొదటి మాట ఏంటో తెలుసా ఏ తల్లిదండ్రులైతే తమ బిడ్డలను ప్రార్థనా స్థలానికి తీసుకుని వస్తారో ఏ తల్లిదండ్రులైతే బిడ్డల భవిష్యత్తును ఆలోచించి మొట్టమొదటిగా వారిని ప్రార్థన సన్నిధిలో వారిని కొనసాగించగలుగుతారో దేవుని సన్నిధిలో దేవుని విషయమై వారిని పెంచగలుగుతారో వారు బహుగా ఆశీర్వదింపబడతారు ఎందుకు ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నానంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఈ దినాల్లో ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ప్రార్థనకు వెళ్దామనంటే కుటుంబ సమేతంగా వచ్చి భార్య భర్త బిడ్డలు కలిసి దేవుని ఆరాధించవలసిన వారిగా ఉన్న మనము ఈ దినాల్లో ఆరాధనకు వెళ్లాల్సిన మనము ఎన్నోసార్లు ఆరాధనకు ఆటంకపరుచుకుంటూ ఆరాధనకు వెళ్లకుండా అనేక రకములైన పనులు పెట్టుకుంటూ దేవుని సన్నిధి మనము మర్చిపోతూ ఉంటాం దేవుని సన్నిధికి మనం దూరంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం కొన్ని సందర్భాల్లో పరిస్థితులను బట్టి కొన్ని సందర్భాల్లో అనుకూలత లేనందున ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే ఇంటికి ఒక్కరిగా వెళ్ళి దేవుని సన్నిధికి వెళ్తూ ఉంటాం కానీ అట్లా వెళ్ళడాన్ని బట్టి మనము దేవుని దైవ ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోలేము ఆమె కుటుంబంతో ఆ దినము ప్రార్థనకు వెళ్ళకపోయి ఉంటే దేవుని దైవజనుడి స్వరాన్ని వినేది కాదు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఈ దినను ఆలోచన చేస్తున్నట్లయితే మొదటిగా ఈ మాటలు వింటున్న మీరు మీ బిడ్డలను ఎంతవరకు మీ బిడ్డల్ని దేవుని మందిరానికి తీసుకువెళ్తున్నారు ఎంతవరకు మీ బిడ్డల్ని సంపూర్ణ ప్రార్థనలో వారిని నడిపించగలుగుతున్నారు ఎంతవరకు మీ బిడ్డల్ని ఉపవాసపు ప్రార్థనలో నడిపించగలుగుతున్నారు ఎంతవరకు మీ బిడ్డల్ని కుటుంబపు అనుదినపు ప్రార్థనలో వారిని పెంచగలుగుతున్నారు ఈ దినాల్లో మన బిడ్డల్ని రకరకాలైన విషయాల్లో మనం పెంచుతూ ఉన్నాం బిడ్డల భవిష్యత్తును ఆలోచన చేసి వారి యొక్క ఆనందంగా జీవించాలని వారు బ్రతుకులో ఇంకా అనేక ఆశీర్వాదాలు పొందుకొని లోక సంబంధమైన విద్య కొరకు లోక సంబంధమైన ఆదాయాల కొరకు లోక సంబంధమైన ఆలోచనల కొరకు లోక సంబంధమైన సంపద కొరకు మన బిడ్డల్ని ఎక్కువగా మన వారిని పురుగులుపుతూ ఉంటాం పురుగులపడం మంచిదే కానీ ప్రియ దేవుని బిడ్డారా వీటన్నిటికంటే చాలా ముఖ్యమైనది ఏంటో తెలుసా దేవుని సన్నిధిలో 
దేవుని సముఖమందు ప్రార్థించే అలవాటు మన బిడ్డలకు నేర్పించాలి ఈ రోజుల్లో చాలా మంది ఏం చేస్తున్నామంటే ప్రార్థన ఉన్న సమయమందు లేదా స్వార్థ ఉన్న సమయమందు దేవుని పరిచర్య అనే సమయం వచ్చేటప్పటికి బిడ్డల్ని ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే బిడ్డల్ని నాన్న ఈరోజు ఒకరోజు వెళ్ళకపోయినంత మాత్రం ఏం కాదు కానీ ముందు స్పెషల్ క్లాస్కి వెళ్ళమనో ఒక డ్యాన్స్ క్లాస్కి వెళ్ళమనో ఓ మ్యూజిక్ క్లాస్కి వెళ్ళమనో లేక కరాటీ నేర్చుకోవడానికి వెళ్ళమనో లేకపోతే బాక్సింగ్ నేర్చుకోవడానికి వెళ్ళమనో ఇక స్పోర్ట్స్ అనో ఇక డ్రాయింగ్ అనో ఇక రకరకాలైన పనుల్ని మనం చెప్తూ ఉన్నాం కానీ నిజంగా మన బిడ్డలు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి ప్రార్థిస్తే చాలా బాగుంటుందేమో అన్న ఆలోచన లేకుండా బతుకుతూ ఉన్నాం క్రైస్తవ తల్లిదండ్రులుగా ఉన్న మనం మొదటిగా నేర్చుకోవాల్సిన క్రమాన్ని మనం మన బిడ్డలకు నేర్పాలి ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఇక్కడ చూడగలిగితే ఈ చిన్నది ఏం చేస్తుందంటే ఆ ప్రార్థన చేస్తున్న వారి యొక్క సమూహంలో లేక ఆ ప్రార్థన చేసిన ఆ గుంపులో ఈ చిన్నది ఉండడం మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు ఈ వాక్యం వింటున్న నీవు తల్లివైనా తండ్రివైనా ఈ మాటలు నువ్వు చాలా ఆలోచన చేయాలి ఎందుకు ఈ విషయాన్ని ఆలోచన చేయాలో తెలుసా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా అక్కడ ఆ చిన్నదాన్ని వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు ఏ రీతిగా ఆమెను దేవుని సన్నిధికి తీసుకుని వచ్చారో ఏ రీతిగా ఆమెను దేవుని సహవాసంలో పెంచారో ఆ రీతికి మనం పెంచాలి ఆ రీతికి మనం పెంచగలిగితే మన బిడ్డల యొక్క భవిష్యత్తు బాగుంటుందని నేను ఆలోచన చేస్తున్నాను ఇక చూస్తే రెండవ విషయానికి వస్తే ప్రియా దేవుని బిడ్డారా దేవుని సన్నిధికి రావడమే కాదు ప్రార్థనలు పాల్గొడమే కాదు కానీ ప్రార్థనలో పాల్గొంటూ దేవుని సన్నిధిలో జీవిస్తూ ఆమె తమ దైవజనుడి యొక్క స్వరాన్ని పోల్చగలిగింది ఈ దినం నా వాక్యం వింటున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఎంతమంది తమ యొక్క దైవ సేవకుల స్వరాన్ని పోల్చగలుగుతున్నారు ఎంతమంది దైవజనుడి యొక్క స్వరాన్ని పోల్చి దైవజనుడి యొక్క మాటకు లోబడి జీవించుతున్నారు ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఈ చిన్నది రోదే తమ జీవితంలో నుంచి మరొక విషయాన్ని మనం నేర్చుకోబోతూ ఉన్నాం ఏంటో తెలుసా మొదటిది సంపూర్ణంగా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించడమే కాదు సంపూర్ణంగా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించి ఆ గుంపులో ఉండడమే కాదు కానీ ఆమె సంపూర్ణంగా తమ యొక్క దైవజనుడి యొక్క స్వరాన్ని పోల్చగలిగే ఒక గొప్ప బిడ్డగా కనిపిస్తుంది ఈ దినమున దైవజనుడు స్వరం అనగా దేవుని యొక్క స్వరము దేవుని యొక్క మాట ఈ దేవుని యొక్క స్వరాన్ని దేవుని యొక్క మాటను గ్రహించగలిగిన బిడ్డలు కరువైపోతూ ఉన్నారు నేటి దినాల్లో ఎక్కడ చూసినా దేవుని యొక్క వాక్యానికి గ్రహించకుండా దేవుని యొక్క వాక్కును విశ్వసించకుండా అనేక మంది బిడ్డలు మందిరంలో జీవిస్తూ ఉన్నారు ఈ విషయాన్ని ఆలోచన చేసేటప్పుడు బహు బాధాకరంగా అనిపిస్తుంది దైవజనుడిగా నాకైతే ఎందుకు ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నానో తెలుసా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఎప్పుడో క్రీస్తు శకం జరిగిన ఒక సంఘటన ఈ దినాన మనము నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం ఆ దినాల్లో పరిస్థితులు ఎట్లా ఉండేవి అంటే చాలా కఠినంగా ఉండేవి ఈ దినమున చూస్తే అప్పటికి ఇప్పటికి చూస్తే ఎన్నో రకాలుగా ఎన్నో విషయాలు ఎరిగి ఎంతగానో దీవించబడుతున్న మనము ఎంతగానో ఆశీర్వదింపబడుతున్న మనము దేవుని స్వరాన్ని వినలేకపోతూ ఉన్నాం దేవుని సన్నిధిలో సంపూర్ణంగా ప్రార్థన జీవితం కలిగి బ్రతకలేకపోతూ ఉన్నాం వీటి కారణం ఏంటని మనం ఆలోచన చేసేటప్పుడు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా తల్లిదండ్రులుగా ఉన్న మనము మన బిడ్డలను మొదటిలోనే వారిని ప్రార్థన సహవాసంలో సంపూర్ణ రాత్రి సహవాసంలో ఉపవాస ప్రార్థన సహవాసంలో వారిని పెంచుతుంటే ఈరోజు మన బిడ్డలు దేవుని స్వరాన్ని వినేవారు ఈ దినం మన బిడ్డలు దైవజను యొక్క స్వరానికి విని దైవజనుడు ఏ మాటనైతే చెప్పాడో దానికి లోబడి బ్రతికి ఉండేవారు ఈ దినాల్లో నేటి సంఘాల్లో పరిస్థితి ఎట్లా ఉందని అంటే బిడ్డలు దేవుని స్వరాన్ని దైవజనుడి స్వరాన్ని ఆలకించలేకపోతూ ఉన్నారు ఎందుకు ఆలకించలేకపోతున్నారు అని అంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డారా చిన్నతనం నుంచే వారిని మనము ఆ రీతిగా పెంచలేకపోయాం చిన్నతనం నుంచే వారిని మనము ఈ యొక్క నడవడికను నేర్పించలేకపోయి ఉంటాం కనుక ప్రియ దేవుని బిడ్డారా 
దేవుని వాక్యాన్ని దినమున ఆలకిస్తున్న మీరు లేక మనము ఆ దినమున రోజే ఏ రీతికి అయితే జీవించిందో ఏ విధంగా అయితే బ్రతికిందో అటువంటి జీవనాన్ని అటువంటి బ్రతుకును మన బిడ్డలకు నేర్పించాలంటే తల్లిదండ్రులుగా ఉన్న మనము మన బిడ్డలను ప్రార్థన సహవాసంలో మొదటిగా పెంచాలి రెండవది ప్రార్థన సహవాసంతో పాటు దైవజనుడు స్వరాన్ని పోల్చగలిగి దైవజనుడి యొక్క స్వరాన్ని వినగలిగిన మనస్సును వినగలిగిన ఆలోచన వినగలిగిన తలంపును వారిలో పుట్టులాగిన వారి కొరకు మనం ప్రార్థించాలి ఈ దినంలో చూస్తున్నట్టు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా దేవుని సన్నిధికి వెళ్తూ ఉన్నారు దేవుడు ఇచ్చిన తలాంతుల చేత వాడబడుతున్నారు మంచిదే కానీ దైవజనుడు మాటలు వినలే వినడం లేదు దైవజనుడు ఎదుటకు వచ్చినప్పుడు రకరకాలైనటువంటి మాటలు దైవజనుడి దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు మాటలు ఆడని మాటలు ఆడరాని మాటలు కూడా ఆడుతూ ఉన్నారు దానికి కారణం తల్లిదండ్రులు బిడ్డలను పెంచే విషయంలో ఏ రీతిగా ఉన్నారో ఆలోచన చేయాలి ఎందుకు విషయాన్ని చెప్తున్నానంటే అక్కడున్న ప్రార్థన చేస్తున్న విశ్వాసులు గ్రహించలేకపోయారు ఆ ప్రార్థన సహవాసంలో ఉన్న పెద్దలు ఈ చిన్నదాని మాటను వారు అంగీకరించడం లేదు ఇక్కడ చూస్తున్నట్టు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఆ బిడ్డ ఎంతగానో దైవజుడి స్వరాన్ని పోల్చిందో చూడండి ఆ చిన్న బిడ్డ కనుక ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మన బిడ్డలను ఏ రీతిగా మనం పెంచుతున్నాం నీ బిడ్డలు భవిష్యత్తులో ప్రభు కొరకు బ్రతకాలి ప్రభు కొరకు జీవించాలి అంటే నీ బిడ్డలు మొట్టమొదటిగా పరిపూర్ణమైన ప్రార్థనకు తమ జీవితాలు అప్పగించుకోవాలి పరిపూర్ణంగా ఏ వ్యక్తి అయితే క్రీస్తు కొరకు జీవించడం నాశపడుతున్నాడో ఆ వ్యక్తి మొదటిగా చేయవలసింది ఏంటో తెలుసా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ప్రార్థనతో తమ జీవితాన్ని ప్రభుకి అంకితం చేయాలి ఏ వ్యక్తి అయితే పరిపూర్ణంగా ప్రార్థన చేస్తూ ఏ వ్యక్తి అయితే ప్రార్థనకు సమయం ఇస్తూ జీవిస్తాడో ఆయన తప్పనిసరిగా దేవుని స్వరాన్ని వినగలుగుతాడు కనుక ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఇచ్చిన దాని బిడ్డ రోజు నుంచి మనము తెలుసుకోవలసిన రెండే రెండు విషయాలు మొదటిది తమ తల్లిదండ్రులు బిడ్డల్ని ప్రార్థనకు తీసుకుని వచ్చింది ఈ దిన మీ బిడ్డల్ని ప్రార్థనకు తీసుకుని వెళ్తున్నారా మీ యొక్క సహవాసాల్లోనికి మీ ప్రార్థన స్థలంలోనికి మీ మందిరాలకి మీ బిడ్డలను తీసుకు వెళ్తున్నారా తీసుకు వెళ్లకుండా మీ బిడ్డల్ని ఇంట్లో విడిచిపెట్టు మీ బిడ్డల్ని కాలేజీలకు పంపించు మీ బిడ్డల్ని రకరకాలైన పనులకు పంపించు మీరు కేవలం మీరు ఒక్కరే దేవుని సన్నిధికి వెళ్తున్నారా అలా వెళ్ళొద్దు ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఎందుకు విషయాన్ని చెప్తున్నానంటే అలా వెళ్ళడాన్ని బట్టి నీ బిడ్డలకి నువ్వు శాపాన్ని తెచ్చిపెట్టేదాన్ని పోతావు నీ బిడ్డలకి నరకానికి అప్పగించేదాన్ని అయిపోతావు కనుక ఆ రీతిగా నీ బిడ్డలను విడిచిపెట్టకుండా నీ బిడ్డలకి నీతో ప్రార్థన సహవాసానికి తీసుకువెళ్ళు ప్రార్థన సహవాసాన్ని తీసుకువెళ్ళిన నీవు దైవజనని స్వరాన్ని విని లోబడేటట్లుగా నీ బిడ్డలు నీవు పెంచాలి నీ బిడ్డలు నీవు ఆ రీతిగా వారిని కాపాడుకోవాలని మనవి చేస్తూ ఉన్నాను కనుక ఇక వీలున్నంత మట్టుకు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఈ అపోస్తుల కార్యాలు ఆ పన్నెండాజ్యాన్ని నువ్వు చదవగలిగితే ఇంకా అక్కడ చూసినట్లయితే జరిగిన విషయాన్ని మరి క్లుప్తంగా నువ్వు చదువుకొని ఆలోచన చేయగలిగితే నిజానికి ఆ రోజే నుంచి గొప్ప విషయాన్ని మనం నేర్చుకోగలుగుతున్నాం కనుక నిబిడల్ని వాక్యం ఏంటంటే నీవు నిబిడల్ని ప్రార్థన జీవితంతో పెంచు నిబిడల్ని దేవుని సేవకుడిని దైవజుని స్వరాన్ని పోల్చగలిగిన బిడ్డగా వారిని పెంచాలని ఈ రాత్రి కలపు సమయంలో నేను తెలియచేస్తున్నాను ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఎందుకు విషయాన్ని చెప్తున్నానంటే అంచె దినంలో మన బిడ్డలు దేవుని స్వరాన్ని ఆలకించాలి దైవజనుడు అనగా దేవుని పనివాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏదైతే దైవజనుడు నోటికి అందిస్తాడో దైవజనుడు హృదయానికి ఏదైతే అందిస్తాడో దైవజనుడు నోటి నుంచి వస్తున్న ప్రతి మాట దేవుని మాటగా నువ్వు గుర్తించగలిగి దేవుని మాటగా నువ్వు విని నీ బ్రతకు నువ్వు బాగు చేసుకోవాలని నాశపడుతూ ఉన్నాను దైవజనుడు అనగానే కేవలము మీరు ఈ లోక సంబంధమైన జ్ఞానంతో కొన్ని మాటల ద్వారా దేవుని వాక్యాన్ని చెప్పే దైవజనుడు కాదు సుమి దైవజనుడు అనగా దేవుని పనివాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దేని కొరకైతే దైవజనుని వాడుకోవడం నాశపడతాడో దేని కొరకైతే తెలియచేయాలని తెలియచేయమని చెప్తాడో దాన్నే 
తమ యొక్క సంఘ బిడలకు తమ యొక్క సంఘంలో ఉన్న ప్రతి వారితో చెప్పడానికి ఇష్టపడతాడు కనుక ఇది మనుషుని యొక్క నోటి నుంచి వస్తున్న మాటే కదా అని చెప్పి మరి ఎప్పుడు అనుకోవద్దు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా మనిషి యొక్క నోటి నుంచి మాట వస్తే శబ్దం తప్ప శక్తి ఉండదు అది కేవలం శక్తి కలిగిన మాట కనుక అది నీ బ్రతుకును మారుస్తుంది కనుక నువ్వు దైవ స్వరాన్ని వినగలిగితే దేవుని స్వరాన్ని వినగలిగితే దేవుడు నీ జీవితాన్ని ఒక గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా గొప్ప మేలైన బిడ్డగా నిన్ను దేవుడు మార్చడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు కనుక ఈ రెండు విషయాలను జ్ఞాపకం చేసుకొని ఓ తల్లి ఓ తండ్రి ఈ వాక్యం వింటున్న నీవు నీ బిడ్డల్ని భవిష్యత్తులో ఒక బలమైన వారిగా నువ్వు చూడాలి అని అంటే తప్పనిసరిగా మీ బిడ్డల విషయమై ఈ రెండు విషయాలు మీరు తప్పనిసరిగా చేయండి అనుదినపు ప్రార్థనలు మీ బిడ్డలని జ్ఞాపకం చేసుకున్న ప్రార్థనలు మీ బిడ్డలని కూడా కూర్చోబెట్టుకోండి మీరు ప్రార్థనకు వెళ్ళేటప్పుడు మీ బిడ్డలని కూడా ప్రార్థనకు తీసుకువెళ్ళండి ప్రార్థనకు తీసుకువెళ్ళిన మీరు దైవజనుడు స్వరాన్ని ఆలకించడానికి దైవజనుడి యొక్క స్వరాన్ని వినటానికి విని దేవుని అందు భక్తి కలిగి విశ్వాసం కలిగి వాక్యానుసారమైన జీవితం కలిగి బ్రతుకుటకు వారిని సిద్ధపరచవలసిన తల్లిదండ్రులుగా మీరు ఉన్నారు కనుక ఈ విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను కనుక ఈ మాటలు విన్న మీరు మీ బిడ్డల్ని ఆ రీతిగా పెంచుకోవాలని ప్రేమతో మిమ్మల్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఆమె